saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silakan, majelis. Baik, yang mulia. Majelis cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya... Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas. Oke, okay, halo guys. Kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngeliat beh, Hotman Paris. Ribut nih masalah hasil si rekap ya Jadi emang kalau kita lihat dari kubu 03, kubu 01 Itu yang dibahas adalah si rekap ya Walaupun 80-90% ngebahas bansos Tapi sisanya itu ngebahas si rekap Waduh, kenapa nih dengan si rekap ya Ya buat teman-teman yang bermampir jangan lupa guys Kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya Yang udah klik tombol subscribe gue ucapin banyak-banyak terima kasih Yang belum silahkan diklik dulu subscribe-nya Dan jika teman-teman ingin mensupport channel ini Teman-teman bisa langsung aja klik super thanks di situ ada tulisan komentar. Nah, teman-teman bisa tulis aja komen apapun. Di akhir video kita bakal bacain komentar-komentar teman-teman dari Super Thanks buat penonton seperti apa. Enggak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit Surat, ya? untuk menjaga itu. Ada ada di audit. Ya. Nanti kita lihat. Terima kasih. Pak Refli, silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Satu atau dua hari ya setelah pencoblosan itu ada seorang anggota KPPS yang datang ke saya dan sayang saya tidak dapatkan lagi alamatnya sekarang. Uh, dia mengatakan bahwa dia bisa membuka si rekap itu pada pukul tiga nah, yang dibahas si rekap ya dan dia menemukan sudah terisi sudah terisi padahal itu waktu Indonesia bagian barat dan belum dimulai penghitungan suara dia mengatakan ada ribuan TPS yang sudah terisi dan saya tanya lihat di provinsi mana dia bilang empat provinsi di Sumatera dan satu provinsi di Jawa cuma dia tidak mau spesifik karena dia khawatir dan saya sempat menginterview dia Uh, ada di podcast saya pertanyaan saya adalah apakah mungkin lucu ya teman-teman kenapa nggak dibawa ke persidangan ya udahlah mungkin dia cuma bercerita ya KPPS melakukan hal itu dan apakah apakah ini bisa terjadi itu anda sebagai apa developer dari uh, apa yang, Sirekap yang mulia izin mau mengklarifikasi uh, pernyataan dari Bang Refli tadi itu menggunanya KPPS Bang KPPS oke okay. Tapi tadi belum belum ada penghitungan suara. Pada dia mengatakan pada pukul 13 dia akses itu. Oke. Okay. Dan ada suara dari waktu Indonesia bagian barat. Kemudian pada tanggal 15 Februari, 15 satu Februari. hari setelah pencoblosan, KPU ketua KPU ya atau KPU mengatakan bahwa mereka berhasil katakanlah menemukan kesalahan pindai ya kesalahan angka itu cuma dia bilang cuma waktu itu di 2325 Dua. tanggal 15 Februari, Februari tapi pada tanggal 27 Februari tidak cuma lagi kesalahannya itu sudah 154.541 nah anda sebagai developer uh, si rekap ini kira-kira anda puas nggak dengan kesalahan yang luar biasa itu secara teknis gimana menjelaskan ada kesalahan yang luar biasa yang tadinya diklaim cuma Walaupun kita bilang cuma kok ribuan, tapi ini ratus ribuan. Dan jangan lupa bahwa kita tidak tahu perkembangan selanjutnya, karena itu per 27 Februari. Jadi masih lama dari dari 20 Maret. Uh, terakhir, uh, sekali lagi yang soal kerahasiaan tadi, yang ada surat keputusan KPU yang mengecualikan si rekap ini sebagai informasi. Dan itu muncul ketika uh, ada yang namanya organisasi namanya Yakin Siap. itu Siapa meminta yakin menyengketakan itu? informasi di KIP, Komisi Informasi. Dan tiba-tiba muncul surat itu tertanggal 17 Maret. Padahal mereka bersengketa sebelum tanggal 17 Maret tersebut. Ya, ketika proses sengketa terjadi muncul pengecualian informasi itu. Oke, okay, oke. Okay. Kenapa? Apakah anda khawatir atau ada rahasia yang harus disimpan? Atau bagaimana uh, tentang si rekap ini? 
Makasih yang okay. Jadi developernya atau pembuat tentang KPU penilaian kan yang dipermasalahan ini ya sama kubu 01 maupun kubu 03 adalah tentang hasil si rekap yang berbeda di internet ya. Oke, okay, nanti kita coba dengerin klarifikasinya. Ini lagi diserang nih ya developernya pembuatnya. Pihak terkait silakan. Eh, maaf. Pemohon nomor 2. Terima kasih yang mulia. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Pemohon 02 ya. Eh. Tadi dalam salah satu slide, oh, saudara iya. saksi, ada judul slide-nya integritas. Dan ada beberapa hal yang dijelaskan di situ. Saya tidak akan mengulangi itu. Tapi eh, saudara mengatakan bahwa yang diinginkan adalah kebenaran mutlak di TPS. Iya. Yeah. Kalau saya tidak salah. Kebenaran nah, mutlak. Tentu ini yang kita inginkan semuanya. ya. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki menurut anda karena mungkin saja ada kesalahan ya. nah ketika anda bicara mengenai metadata metadata itu disimpan di satu tempat yang terpisah metadata ya, tidak tidak accessible ya, tidak bisa diakses nah pengetahuan saya metadata itu tidak bisa diubah tapi anda bisa Nggak, anda mengatakan diubah. bahwa metadata itu bisa diubah kalau saya tidak salah waduh nah waduh, anda juga waduh, bicara mengenai batching Batching ini kan kalau saya tidak salah mengerti ya penginputan yang bertahap ya yang dilakukan ya. Yeah. Data itu tidak dimasukkan sekaligus. Kalau Anda bicara mengenai batching, uh, saya tolong dikoreksi kalau saya salah, tapi itu itu kesan saya ya. Nah, ketika kami bicara dengan ahli kami dan bicara dengan <tuh> saksi fakta kami yang juga mengetahui hal-hal semacam ini, dia bicara mengenai fungsi validasi. Tadi juga sudah disebut soal ini. Bicara juga mengenai fungsi edit yang menurut mereka tidak tersedia, tidak ada, ya. Nah, saya hanya ingin melakukan ya, hmm. bukan koreksi, verifikasi okay. kalau ini verifikasi. salah ya. Kenapa itu ya? Mereka mengatakan tidak ada fungsi validasi itu, tidak ada fungsi edit itu, ya. Buat saya yang penting adalah transparansi karena Anda bicara mengenai integrity gitu. Saya tidak mencurigai Anda, tidak mencurigai siapapun, tapi Transparansi ini kan menjadi sangat penting buat kita supaya kita bisa tahu mereka dan sebenarnya. Nah tadi juga saksi bicara mengenai penggelembungan suara yang membantah apa yang dikatakan oleh saksi fakta yang kami ajukan kemarin yang menyebutkan beberapa suaranya dinaikin ya, digelembungkan. Potensial ya bisa digelembungkan. Nah, tentu dia punya data, saudara saksi juga punya data dan sudah membantah itu. Tapi bagaimana menjelaskan ini? Kalau kita tidak bisa melakukan audit, makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Apa usulan apa lagi nih? Dengan perbedaan-perbedaan ya presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta. Ya pusing saya juga dengan ahlinya ya. Pada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi Hah? dalam satu pemeriksaan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang sebenarnya. Saksi fakta dari uh, termohon akan Waduh. mengatakan A, okay, saksi digabung fakta dari ya. pihak pemohon akan mengatakan B. Nah saya tidak tahu karena mekanisme ini tidak ada pada MK, tapi untuk mencari kebenaran dalam konteks satu persoalan pilpres yang sangat strategis, sangat penting buat kita dalam kehidupan berbangsa dan negara, menurut saya ini sangat penting gitu, untuk dipertimbangkan. Nah jadi konfrontasi ini mungkin juga bisa menjawab karena kemarin ada yang mengatakan, oh tadi sebenarnya, Ahli mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh saksi fakta dan ahli kami itu semacam pepesan kosong. Buat buat saya ini kosong. agak tidak tidak terlalu proper untuk diucapkan. Nah kita ini punya sirekap yang dananya besar sekali, tapi ya, miliaran. sampai detik ini kami tidak tahu betul berapa banyak sih anggaran yang dikeluarkan untuk mendevelop sirekap sistem ini. Karena ini juga kalau bicara mengenai integritas ini menjadi sangat penting. Saya mohon kepada majelis hal ini juga mungkin okay. bisa. Itu pasti nggak murah lah ya. Itu. Banyak Karena banget provinsi. Ini banyak sekali kontroversi yang ditimbulkan oleh proyek ini. Nah saya pada awalnya majelis hakim yang mulia sangat senang dengan digitalisasi ini dan malah berpikir untuk mengusulkan apa yang disebut e-voting. Gitu. Apa? Brazil sudah melakukan itu dan sukses tidak ada masalah. Tapi saya tidak berani. mengusulkan ini karena saya tidak tahu dan tidak yakin apakah e-voting itu bisa jalan di Indonesia dan bisa punya integritas. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mungkin saudara Makdir akan melanjutkan. Terima, Terima kasih. kasih. Silakan. Yang
terakhir saya ingin juga tahu supaya ini juga tidak tidak apa ya menimbulkan fitnah. Ini kan ber- berkali-kali dikatakan oleh beberapa pihak. Server ini ada di Singapura, bahkan ada yang mengatakan ada di China. Yeah. Jadi mereka ini mempermasalahin tentang website KPU ya. Karena emang ya, kalau kita ngomongin website ini ini hal yang baru ya teman-teman. Ini baru banget deh. Gak tahu kalau emang sebelumnya enggak, tapi ini kayaknya baru deh. Ini yang jadi inti permasalahannya. Kita bisa lihat dari kubu-kubunya ini. <laughs> mereka manggil saksi ahli lah, developer, ahli IT, ahli pengecekan yang dari Australia pun dipanggil. Kami menemukan hasil si rekam server segala macam. Oke, okay. ini jadi ya bahan permasalahannya selama berhari-hari ya. Saya kira ini tolong saudara saksi tegaskan apakah memang seperti itu ya. Dan kalau itu yang terjadi, yang mengkon- mengontrol server ini siapa? Terima kasih yang mulia. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi Ayah. itu Tunggu dulu sabar, ya. Pak Hotman ya. Pak Hotman. Nah soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Itu. Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Ya. Nah nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih silakan pihak terkait. Apakah mungkin? Orang di dalam itu melakukan pengubahan-pengubahan atau seperti itu. Kalau kita bicara, kalau dia punya authorization, dia dia bisa. Tapi itu sebabnya kalau di kasus yang Lampung tadi, itu kita bisa tahu. Itu siapa yang melakukan, jam berapa dia melakukannya, IP-nya berapa, kita semua catat. Karena di dalam security itu ada dua pendekatan. Yang pertama kita mencegah kejahatan atau kita mencatat kejahatan. Karena... Orang kan kalau kita bisa mendeteksi oh ini penjahat ini orang baik nah kita lakukan pencegahan tapi kan bisa saja orang yang kita deteksi sebagai orang baik ternyata lambat laun dia melakukan kejahatan belum tentu orangnya tapi bisa saja perangkatnya disusupi malware. oleh malware itu oke okay. jadi kami melakukan pengetesan dengan tim yang terpisah dan masing-masing tim bertanggung jawab atas hasilnya dan ada cross check dan kawan-kawan nah ketika kita bicara tadi ada pertanyaan gitu ya. Apakah memang benar bahwa kami itu sudah merasa paling benar? Bu, tidak, 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 ada tidak yang paling benar ya. Langit ini dan itu yang saya pahami dan semua rekan-rekan kami. Cakep Apakah nih. kami sudah diaudit? Sudah, sudah diaudit. Audit. Bisa dimaki. Ada dua lembaga yang melakukan audit. Brin telah melakukan Brin, audit sam- dan BSSN, BSSN telah melakukan BSSN. teknik kelasnya. Oke, berarti sudah aman ya. Harus sudah dilakukan pengecekan, audit. Eh, karena cukup lama saya harus nahan fakta, fakta ini. Apa ini. Mohon maaf yang mulia. Gemeter gitu dia. Fakta apa ini? Nah, jadi kami sudah diaudit, sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya. Oke. Okay. Uh, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, maka zakatnya lewat ilmu. Bismillah. Nah. Ketika kita bicara terkait dengan pada hari H diunggah pertama kali, gitu okay, ya. lalu sistem itu bagaimana sih melakukan pengecekan? Tadi sudah disampaikan, kami akan mendandai data-data yang kita anggap, saya menyebutnya visi atau aneh secara anomali. Tapi kita tetap terima, kita tetap terima karena ya itu tadi ada statement yang sudah menyatakan bahwa di, not, uh, di tadi di salah satu screenshot itu ada juga menyatakan bahwa ini data ini sudah benar. Okay. Jadi itu statement KPPS ya sudah kita ambil statement itu. Nah, kami punya pengecekan secara rutin, tapi kita tidak mengaktifkan pada saat pertama untuk take down. Jadi, nah setelah saya lupa Cuman hari itu? kedua atau hari malam hari ya Pak ya, yang kita akhirnya kayaknya kita uh, teman uh, Pak Hasim dan jajarannya memutuskan ya udah kita pakai automated take down. Jadi kalau sudah lewat angkanya oh. kita kita nggak langsung publish. Jadi suara yang dari KPPS itu nggak langsung automated publish. Kita lihat dulu. Teman-teman kabupaten oh, kota Mungkin maksudnya gini ya Kan di tiap KPPS atau TPS ya Itu ada batasnya 300 orang Selebih itu suaranya lebih langsung di take down Oke masuk, masuk Harus melakukan verifikasi Apakah memang benar angkanya segitu Karena kita menyebutnya angkanya angka ekstrim Oke angkanya itu, lebih ya Itu yang kita lakukan Tapi fitur itu tidak kita enable dari awal Karena apa? Oh. Karena ya kita awalnya sudah punya husnuzon Menyatakan bahwa Nah itu kalau statementnya dari teman-teman KPPS Ya begitulah 
kejadian yang mutlak terjadi di lapangan. Ya, kalau kita punya delegation kita harus memberikan authority, kita harus memberikan trust di situ. Tapi ketika kita lihat perkembangan seperti itu ya terpaksa switch itu kita aktifkan. Baru teman-teman itu mulai bekerja. Nah, lalu ketika kita bicara terkait dengan si rekap ditutup dan kawan-kawan sebenarnya tadi si rekap itu Bapak Ibu sekalian yang biasa digunakan oleh rekan-rekan itu kami sendiri tidak pernah menyebut itu adalah si rekap. Tapi itu info publik. Pemilu 2014 info itu publik. adalah info publik. Si rekap eh, 2024 itu adalah info publik, mohon maaf. Si rekap seperti websitenya mungkin benar si rekap-web.kpu.id itulah tempat orang nyetor data, memperbaiki data dan kawan-kawan. Nah, itu yang sebenarnya tidak pernah tutup sampai sekarang juga teman untuk keterbukaan yeah. informasi publik okay, teman-teman okay. di daerah masih berusaha mengumpulkan C hasil yang masih belum ada gambarnya di ini sekaligus juga melengkapi uh, kayaknya form rekapitulasi ya Pak ya hasil rekapitulasi jadi kita punya mekanisme itu nah kalau kita bicara kenapa kok sempat dihentikan proses update ke dalam info publik atau pemilu 2014 atau kalau masyarakat menyebutnya adalah si rekap gitu ya. Nah, pada waktu itu adalah karena kita tidak yakin gitu ya. Karena kita tidak yakin bahwa ini data yang sudah kita terima benar atau enggak. Ya sudah. Terus yang sudah masuk kita bereskan, yang sedang dalam antrian ya jangan keluar dulu nanti keluar kotor apa disalahkan lagi, repot lagi kita. Kita nggak pernah tahu mana apa air bersih mana air kotor. Oh, jadi, jadi benar si rekap itu cuma info publik ya, teman-teman. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arif Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arif Hidayat yang mengatakan, "Kalau memang akhirnya yang dipakai hmm. adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara si rekap iya. itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat ya yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini ya sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum Dari tadi kita kuliah ya. kuliah komputer. Oh, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak? Ya. Iya juga ya. Yang dibahas malware. Sedangkan emang pengacara paham soal-soal kayak gitu. Iya juga ya. Oke, okay. oke. Okay. Baik. Sebentar, Pak Otma. Tadi pada waktu mengirim tapi saya lihat cincinnya bagus-bagus. Apa ya? <laughs> Pertanyaan saya, ya. saudara saksi. Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeel tentang si rekap ini? Pak Hotman, tadi sudah saya sudah tegaskan. Ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Ma, enggak, ma, Jadi, tapi bukan saya bertanya jangan aja, dianggap saya kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Okay. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Okay. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari sirekap? Maka kelemahan dari serekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Ya. Oke, okay. berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya, udah. Jadi jangan kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Baik, yang mulia. Majelis cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya. Cukup cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik terima kasih yang mulia. Kesinggung ya, Saya bisa memaklumi situasi seperti ini uh, Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia Memang membutuhkan informasi tersebut Tentunya kita harus gali lebih lanjut Dan Oke, Ini tadi, penang ya Pak Otto Meskipun sudah dijelaskan bahwa memang Ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan Hasil perhitungan suara Dimana di dalam perkara ini Kita justru mencari mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar 
dan kemudian ada kecurigaan-kecurigaan dari pihak pemohon tentang adanya sirekap ini, saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada si rekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya agar apakah benar pernyataan daripada uh, ahli tersebut, apakah memang alat si rekap ini bisa atau tidak untuk mengharui perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU sehingga kita bisa tahu kalau memang ini kolok apa penjelasan saudara dengan Marsudi bersesuaian maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Jadi intinya teman-teman ya, jadi si rekap ini tujuannya kan muncul di website KPU segala macam bahkan ini menimbulkan masalah, ada yang kelebihan, ada yang biasanya kan setiap TPS 300 orang gitu kan. Ada yang lebih kadang-kadang sampai 4000, 1000 ya itulah ya. Dan kenapa fitur edit nggak diaktifkan segala macam karena ya bisa menimbulkan masalah kalau ada yang edit aneh-aneh kan. Jadi seribu segala macem Dan siap orang bisa ngakses Bahkan bocil-bocil pun bisa ngakses Kalau fitur edit itu dibuat Ataupun diaktifkan Ya balik lagi intinya Si rekap yang dipermasalahin 01, 03 maupun itu Nyata nggak dipakai si rekap itu Yang dipakai hanya penghitungan manual Yang KPPS foto segala macem Ngupload itu nggak dipakai Dia make yang dokumen Tapi tetap yang di website itu jadi bahan pengecekan juga ya gitu ya ya inilah ya dan mental hotman Paris <laughs> membuat marah mereka ya oke membuat Rafli Harun dan Bambang marah ya kosong satu baca super thanks ya kali ini kita dapat super thanks dari Master Hamsyah 2085 03 sudah pusing cari saksi jadi asal nemu aja kecuali dari FB tadi memang bupatinya perlu diberi saksi karena dia ASN namun sekali lagi pelanggaran yang bersifat personal tak bisa digunakan untuk menggugurkan hasil pemilu ya, sangat setuju ya sangat setuju gitu karena aku bingung sih sama 03 ini ya teman-teman karena 03 ini nyari saksi kok aneh-aneh gitu saksi yang Cuma ngomong doang, nggak ada buktinya. Nah, setuju nih ya. Oke, okay, thank you banget. Dari Stephen Darty 4089. Aduh Romo, kalau saranku, baiknya Romo menghabiskan sisa umur Romo melayani di gereja dan lakukan aktivitas positif lainnya aja. Aku kasihan sama Romo harus jadi saksi di MK. <laughs> kalau nggak salah Romo ini umurnya 87 tahun, tapi nggak tahu kenapa ya. Bisa-bisanya si Romo mau jadi saksi, apalagi dia itu seorang pendeta ya. Next, dari Ed Pakar Home 8017. Ngomong yang penting, yang penting ngomong. <laughs> Thank you banget ya, udah berkomentar guys ya. Wah, gokil kalian ya. Thank you, thank you, thank you. Sudah ngeramein dan makasih banget buat berapa nih? 102 komentar. Dan sambil aku pengen menutup video ini, kalau misalnya ada salah kata ataupun ada salah-salah penyampaian, so mohon dimaafkan ya guys. Thank you banget buat kalian yang selalu berkomentar. Saya Fadli, undur diri dulu. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di next video. Thank you banget yang sudah ngasih super thanks-nya ya. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke okay guys, subscribe channel MKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Okay. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.